असलमकुम आज के एगारो मे बेसिस एस आई पी ट्रेस थ्री बैच फाइव आज के बारोतम क्लस हमारे गत दिन एच टी एम एलर मोटामुटी इंट्रोडक्शन शुरू कर एक्स एच टी एम एल प्लस हे एच टी एम एल मीडिया सबग एक पर्या पर शेष कर कथा छो कि फर्म ठीक है हमें फर्म थे शुरू करब तरगे क्य करब एक टेबिल ले आउट करब टेबिल लेआउट हो बांगलेश टेक्निकल एडुकेशन बोर्डे जो पेजटा से पेजटा हाँ एखान के इमेजगुल डाउनलोड करते भाव से एक देखा जो इन्सपेक्ट कर सोर्से गए दें इमेजगुल डाउनलोड करते पर ठीक से क्षेत्र क्या भाव कर प्रोसिडियर मन आरू करब क्य भाव फाइल फोल्डर कर फाइल फोल्डर क्रिएट कर जेडी बेसिक बेज ये स्ट्राचार स्ट्राचार बेस जो स्ट्राचार क्लियर ना बाबा क्योंकि पूरा कोर्स कर कि मैसेजार ग्रुपे कि ये तो ग्रुपे तो देते ग्रुप थे नीते शुरू कर फर्म बोलते जेखने को डाटा इनपुट दीते फर्म फिल आप करी फर्मे कि सब डाटार पेजगुल फाका थे कि फिल आप करी एज लाइक एखे जे रखम फार्स नेम लास्ट नेम हमें बी आई टी एम एर जो इेटा छो बी आई टी एम जो एप्लाई कर तक हमारे तो फर्म ही फिल आप कर तेना बीटीएम में जो कौन फिलअप कोर्स है तो कौन किन्हें फॉर्म टाइप फिलअप कोर्स है फिलअप कर पर सबमिट कोर्स है सबमिट कर पहले इनफॉरमेशन गुलाम ने कहा अक्सर जाते हैं ना आपने आज के कहने क्लास कोर्स है सर तो ये तो बीआईटी में फॉर्म टा देखी अमित भाई अखों ने तो कीबोर्ड माउस छाड़ें, शबाई के बोलते सी कीबोर्ड माउस छाड़ें, जो दी पारें चुपचाप बोलो ताकि ना ना पढ़ ले पढ़े एक तो मनोजोग दे देखें, आज तक था। ये भी कौन-कौन से डाउनलोड दी सें? नेट दुबार बंद हो कर से इधर मने एक तो मेन लाइन थी क्या बंद हो कर से? यही हो तो फॉर्म को लगा दूँ तो ये रकम फील्ड था के, है ना? देन हमने शेकलो फील अप कर बा अखों देखने फॉर्म की फॉर्म एक टैग, बेसिकली एसटीएल में फुल एलिमेंट, 
এটা সিনট্যাক্স কি দেখেন ফর্ম তারপরে এখানে ফর্ম এলিমেন্ট ফর্ম শেষ ফর্ম শুরু ফর্ম এলিমেন্ট ফর্ম শেষ ফর্ম এলিমেন্ট কোনগুলো ফর্ম এলিমেন্ট বলতে ভেতরে যে ইনপুট ফিল্ডগুলো আমরা অ্যাড করি সেগুলোই হচ্ছে ফর্ম এলিমেন্ট এখন ফর্ম করলে শুধু ফর্ম দিলে আপনার বেসিক্যালি কিছু কিন্তু আসবে না যেমন আমার হয়তো টেবিল দিলে কিছু আসতো টেবিলের ভিতরে তখনই আসবে যখন আমি টেবিলের টি আর টিডি দিব মানে টেবিলের একটা বৈশিষ্ট্য হতে টেবিলের একটা টিয়ার থাকতে হবে একটা টিডি থাকতে হবে মানে একটা রো একটা কলা অবশ্যই থাকতে হবে তাহলেই টেবিলটা শো করবে ঠিক একই হবে শুধু ফর্ম যদি আমরা লিখি ফর্মের ভিতরে কোনো এলিমেন্ট না দেয় বা ইনপুট ফিল্ড না দেয় তাহলে কিন্তু ফর্মের কিছুই আসবে না বাট ফর্মটা ফর্ম করার জন্য শুধু ইনপুট ফিল্ড আলাদা দিলে ইনপুট ফিল্ড আসবে বাট যদি আমরা একটা ফর্ম হিসাবে দেখতে চাই ফর্ম ট্যাগের ভেতরে আমার ইনপুট ফিল্ডগুলো অ্যাড করতে হবে এখন দেখি আমাদের বিআইটিএম চলে আসছে चिंता कर लिखते हैं कि একদম যা শুনেন এখানে কি হচ্ছে যে এখানে ড্রপ ডাউন একটা অপশন আছে এখানে ক্লিক করে নিচে অনেকগুলো অপশন দেখাচ্ছে তার মানে এই অপশনগুলো অলরেডি ওখানে ইনপুট দেয়া আছে তো এইটার এই ইনপুট ফিল্ডের টাইপ একরকম আবার এখানে নেম লিখতেছি এই ইনপুট ফিল্ডের টাইপ একরকম এটার একরকম হ্যাঁ তারপরে দেখেন এটা এটা কিন্তু সেম তাহলে এই ইনপুট ফিল্ড যেরকম এটাও সিমিলার তারপরে দেখেন এখানে আবার কি এখানে আবার সিলেক্ট করা যাচ্ছে হ্যাঁ তার মানে এটার ইনপুট ফিল্ড কিন্তু আবার আলাদা তারপর এবার দেখেন এখানে কি হচ্ছে আপনি ফাইল চুজ করে দিতে পারতেছেন যে আপনি এখানে থাকলে ফাইল চুজ করে দেবেন মানে এটার ইনপুট ফিল্ড আবার আলাদা এটা আবার ইনপুট ফিল্ড আলাদা এখানে আবার একটা আছে রিসেট একটা আছে সেভ হ্যাঁ যে আপনি পুরোটা লিখে ফেলছেন এখন আপনার কোনো আপনার হ্যাঁ কোনোটা চেঞ্জ করতে হবে তাহলে আপনি বা আপনার আপনারটা রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে আপনি আরেকজন একটা রেজিস্ট্রেশন করবেন কিংবা রেজিস্ট্রেশন করার সময় আপনার কোনো একটা দু তিনে টপিক ভুল হয়েছে এখন আপনি আবার একটা একটা করে মুসলে কি হবে অনেক সময় লাগবে না তো আমাদের রিসেট করে তাহলে কি আমার পুরো পেজটা আবার ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাবে আমরা আবার ঢুকতে পারব ওকে তাহলে এখন আসি এইখানে তাহলে আমরা যখন ফর্ম এলিমেন্টে গেলাম এখানে কি বলতেছে দ্য এস্টিমেল ফর্ম এলিমেন্ট ইজ ইউজ টু ক্রিয়েট অ্যান এস্টিমেল ফর্ম ফর ইউজ ফর ইউজার ইনপুট তার মানে কি এখানে ইনপুট কে দিবে ইউজার দিবে ইনপুট যদি ইউজার দেয় তার মানে সাবমিটের একটা অপশন আছে তার মানে কি এখানে সরাসরি ব্যাক এন্ডের একটা কাজ আছে তার মানে আমাদের ফর্মটা ওইভাবে ক্রিয়েট করতে হয় বা ফর্মের জায়গাগুলো ওইভাবে রাখতে হবে যেখানে ব্যাক এন্ডের ইনফরমেশনগুলো ইনপুট যারা ব্যাক এন্ডে কাজ করবে তাদের জন্য দিতে পারে ঠিক আছে তাহলে আমাদের এখানে কিছু কাজকর্ম কিন্তু এক্সট্রা আছে এখন দেখেন The form element is container for different type of input element. তার মানে এখানে অনেক রকমের ইনপুট এলিমেন্ট অনেক টাইপের ইনপুট এলিমেন্ট দিয়ে কাজ করতে পারবেন সেটা কি হতে পারে টেক্সট ফিল্ড হতে পারে চেক্স বক্স হতে পারে রেডিও বাটন হতে পারে সাবমিট বাটন হতে পারে এরকম অনেক কিছু হতে পারে তারপরে দেখেন ফর্মের ভেতরে মূল টপিক্স কি মূল টপিক্স হচ্ছে ইনপুট ইনপুট কিন্তু সিঙ্গেল ট্যাগ বা এম টি এলিমেন্ট ওকে সিঙ্গেল ট্যাগকে আমরা কিভাবে জানি এম টি এলিমেন্ট তাই না তো এখন দেখেন ইনপুটের ভেতরে কী করতে হয় ইনপুটের ভেতরে আমার সবসময় ইউজ করতে হবে টাইপ ইনপুটের ভেতরে সবসময় ইউজ করতে হবে টাইপ এখানে বলে দিচ্ছে টাইপ টেক্সট বলতে কি ডিসপ্লে সিঙ্গেল লাইন টেক্সট ইনপুট ফিল্ড তার মানে এক লাইনের একটা ইন টেক্সট ইনপুট করার জায়গা দেবে আপনাকে অ্যাজ লাইক আমরা যেখানে দেখছিলাম ফার্স্ট নেম এরকম এরকমটা সিঙ্গেল লাইন লেখেন ডাবল লাইন আপনি লিখতে পারবেন যা লিখবেন সিঙ্গেল লাইনেই লিখে লিখতে হবে আপনাকে ওকে 
তারপর আছে কি ইনপুট টাইপ রেডিও এখানে জাস্ট কয়েকটা এক্সাম্পল আছে ইনপুট টাইপ রেডিও ডিসপ্লে এ রেডিও বাটন ফর সিলেক্টিং ওয়ান অফ দ্য মেনি চয়েস তার মানে রেডিও বাটন ইউজ করলে আমি অনেকগুলোর মধ্যে একটা সিলেক্ট করতে পারবো মাল্টিপুল চয়েস এখানে মাল্টিপুল দেওয়া যাবে না আপনি একটা একের অধিক সিলেক্ট করতে পারবেন না এখানে হ্যাঁ তারপরে ইনপুট টাইপ চেক বক্স চেক বক্সে আপনি অনেকগুলো একসঙ্গে সিলেক্ট করতে পারবেন যদি এরকম হয় যে আপনি একসাথে চার পাঁচটা সিলেক্ট করবেন তাহলে কি হবে লাইন চলে যাচ্ছে আর কোলাপান হারাই যাচ্ছে থাকি ওরা আসতে যদি আসে কেউ আসবে আচ্ছা তার মানে আমরা যদি একটা একটা কোনো টপিক বা একটা কোনো সাবজেক্ট সিলেক্ট করতে চাই তাহলে আমরা ইউজ করবো রেডিও যেমন এটা হইতে পারে কি জেন্ডার জেন্ডার যে কোনো কিন্তু একটাই সিলেক্ট হবে যা মেলের জন্য মেল হবে মেল ফিমেল উভয় কিন্তু হবে না বাট যদি হয় চেক বক্স যে আপনি ধরেন আপনি এখন মাস্টার্স শেষ করছেন বা অনার্স শেষ করছেন তাহলে যদি এখানে টিক চিহ্ন দেওয়ার অপশন থাকে তাহলে কিন্তু আপনি এস এস সির টিক চিহ্ন দিতে পারবেন এইচ এস সি পারবেন তারপরে হচ্ছে অনার্স পাবেন মাস্টার্সও পারবেন তো মাল্টিপল যদি অপশন থাকে যে আপনি একের অধিক সিলেক্ট করতে চাচ্ছেন সেক্ষেত্রে ইউজ করবেন চেক বক্স তারপরে কি ইনপুট টাইপ সাবমিট আপনি যখনই ফর্ম ফিল আপ করবেন আপনার কি লাগবে অবশ্যই একটা সেভ বা সাবমিট বাটন লাগবে ঠিক আছে সেভ বা সাবমিট বাটন দরকার হবে যাতে আপনি যে ডাটাগুলো ইনপুট দিলেন সেই ডাটাগুলো তো বেসিক্যালি কোথাও পাঠানোর জন্য ইনপুট দিলেন আপনি তো রেখে দেওয়ার জন্য ইনপুট দিলেন না যে আপনি দেখলেন আপনি সাবমি আপনি লিখলেন লিখে দেখলেন ফুরাই গেল এরকম তো না আপনি যখনই একটা ফর্ম ফিল আপ করেন কোথাও তো সাবমিট করার জন্যই ফিল আপ করেন তো সাবমিট একটা বাটন টাইপ এখানে কি হবে ফর্মটা সাবমিট করার জন্য আপনি ইউজ করতে পারবেন তারপরে হচ্ছে কি ইনপুট টাইপ বাটন যদি আপনার ইনপুট টাইপটা বাটন আকারে দেখে যান সেই ক্ষেত্রে আপনি ইউজ করবেন কি ইনপুট টাইপ বাটন এখন আসি টেক্সট ফিল্ডটা কেমন হতে পারে কিন্তু তার আগে আমরা একটু টাইপগুলো দেখে আসি যে কোন কোন টাইপ আছে হ্যাঁ তা তাহলে আমি দেখি হচ্ছে এখানে এলিমেন্টগুলা কি কি আছে ঠিক আছে এলিমেন্টগুলা আচ্ছা হচ্ছে ইনপুট টাইপগুলা দেখি কোনটাতে কি কি আছে টপিকগুলো খুবই ইজি হুম এই যে এখানে দেখেন এই সেমেল ইনপুট টাইপ এখানে অনেকগুলো দেওয়া আছে যেগুলো আমাদের সব সময় দরকার হয় তার মধ্যে আমাদের দরকার হবে সবসময় টেক্সট ইমেল পাসওয়ার্ড তারপরে বাটন চেক বক্স রেডিও বাটন ফাইল তারপর আপনার লাগবে হচ্ছে রিসেট দরকার হতে পারে দেন আপনার ইউআরএল দরকার হতে পারে বা টেক্সট এবং পাসওয়ার্ড আর ইমেল এবং সাবমিট এগুলো দরকার হবে আরেকটা দরকার হয় হচ্ছে টেক্সট এরিয়া আরেকটা দরকার হতে পারে টেক্সট এরিয়া টেক্সট এরিয়াটা কেন ইউজ করবেন টেক্সট এরিয়াটি ইউজ করবেন হচ্ছে আপনি কোনো ঠিক আছে এবার টেক্সট এরিয়াটা কেন ইউজ করব যদি আমাদের কোনো ফিডব্যাক দেওয়ার দরকার হয় কোনো মেসেজ লেখার দরকার হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব কি টেক্সট এরিয়া তাহলে এখানে দেখেন প্রত্যেকটা ইনপুটের ভিতরে আছে কি কি ইনপুট টাইপ দেন টাইপ চেঞ্জ টাইপ বাটন চেক বক্স কালার ডেট ডেট টাইম লোকাল ইমেল ফাইল তারপরে হিডেন ইমেজ মার্ক নাম্বার পাসওয়ার্ড রেডিও রেঞ্জ রিসেট সার্চ সাবমিট টেল টেক্সট টাইম ইউআরএল উইক মোটামুটি ম্যাক্সিমামগুলো এখানে কিন্তু কাভার করা আছে তাহলে এইগুলো আমার ইনপুট টাইপ এখন দেখি এলিমেন্ট কি কি আছে এলিমেন্ট বলতে এই যে এই স্টিমেল ফর্ম এলিমেন্ট তাহলে ফর্ম এলিমেন্ট বলতে আমাদের ইনপুট যে ফিলগুলো এখানে সবগুলো কি সবগুলোই কিন্তু ইনপুটের ভেতরে মানে ইনপুট ট্যাগের ভেতরে লেখা ইনপুট ভেতরে ট্যাগের ভেতরে টাইপ হিসেবে লেখা আর এলিমেন্ট কি এলিমেন্ট আমরা বুঝি এইচ টিমেল এলিমেন্ট বুঝি না তো এইগুলো হচ্ছে এইচ টিমেল এর ফর্মের এলিমেন্ট এই সবগুলো ফর্মের জন্য কাজ করে এই সবগুলো এলিমেন্ট ফর্মের জন্য কাজ করবে তাহলে ইনপুটটা দেখতেছি ইনপুটের ভেতরে আমরা কী দিচ্ছি টাইপ দিচ্ছি দেন লেভেলটা কি হয় যে নর্মালি কি হয় যদি আপনি ফার্স্ট নেম লিখবেন সিমিলার যে আপনি এখানে ফার্স্ট নেম লিখছি না এই যে ফার্স্ট নেম এখন এইটুকুন তো ইনপুট ফিল্ড তাহলে ফার্স্ট নেমটা আমরা কোথায় লিখব 
এবং এটা এই ফার্স্ট নেম যে এই জন্য মানে এই ইনপুট ফিল্ডের জন্য তাহলে তো আমার ব্রাউজারকে বুঝাইতে হবে যে দুজন কিন্তু একজন দুজন মিলাই কিন্তু একজন তো এই টপিক সেবা এই কাজের জন্য ইউজ করা হয় কি লেভেল লেভেলের ভেতরে লিখতে হয় মানে আপনি যে আপনার হেডিংটা লিখে দিবেন বা আপনার ওই ইনপুট ফিল্ডের যে নেমটা সেটা ফার্স্ট নেম হইতে পারে লাস্ট নেম হইতে পারে পাসওয়ার্ড হইতে পারে যেটাই হোক সেটা আপনি লেভেলের ভেতরে লিখে দিবেন দেন আপনি ইনপুটের ভেতরে ইনপুট ফিল্ডটা দিয়ে দেবেন না একটা লেভেল একটা ইনপুট फर्म तो बुझी सबाई फर्म समस्या की ফর্ম আমরা নরমালি যা বুঝি যে একটা ফর্ম এটা কাগজে হতে পারে অনলাইন হতে পারে ফিল আপ করব সাবমিট করে দিব এখানেও সেম মানে আপনি এই কোডিং ওয়ার্ল্ডে এইটা সবচেয়ে ইজিয়েস্ট ওয়ে যে হচ্ছে আপনি একটা ওয়ার্ড ছোটবেলা থেকে যে মিনিং এ শিখছেন এখানে সেই মিনিং এ অ্যাড করা আছে এক্সট্রা কোনো মানে ডাবল মিনিং এ কোনো ওয়ার্ড এখানে নাই না না এটা ফর্ম এটা এফ ও এফ ও আর এম ফর্ম যেটা যেই ফর্মটা আমরা ফিল আপ করে বিআইটিএম এর জন্য সাবমিট করছি এই ফর্মের ইনফরমেশনের থ্রুতে আপনারা আজকে এখানে কোর্স করতে আসছেন এটা তো সেই ফর্ম ওকে দেন আছে কি সিলেক্ট সিলেক্টের কাজ কি দেখেন এই যে এখানে আমরা কি করতেছি সিলেক্ট করতেছি না এখানে অনেকগুলো অপশন কিন্তু আগে থেকে করে দেয় তার মানে কি এখান থেকে যে কোনো একটা আমরা সিলেক্ট করতে পারবো তাই না আমরা কি করছি ওয়েব ডিজাইন এই কাজের জন্য ইউজ করা হয় সিলেক্ট তারপর আছে কি টেক্সট এরিয়া এখানে নেবে টেক্সট এরিয়া নাই ব্ল্যাঙ্ক থাকে না না টেক্সট এরিয়া টেক্সট এরিয়া ব্ল্যাঙ্ক থাকে অনেকটা মানে ফিডব্যাক কিংবা মেসেজ করার জন্য টেক্সট এরিয়া ইউজ করতে হয় মানে আপনি ক্যারেক্টার সেট করে দাও না কতগুলো বড় ছোট ছোট ক্যারেক্টার ওটা ক্যারেক্টার সেট করে দেওয়া যায় সেট করে না দিলেও আপনি লিখতে থাকলে ওটা বড়ই হতে থাকে কোনো সমস্যা নাই মানে ওখানে ওখানে বেসিক্যালি রো কলাম সেট করে দেয়া হয় ডিজাইন মেলানোর জন্য যে আপনার বাদ বাকি ইনপুট ফিল্ডটা ছোট ওইটা হয়ে গেল বড় বা ওইটা হয়ে গেল ছোট বাদ বাকি ইনপুট ফিল্ডগুলো বড় তাতে সিমিলার দেখতে হয় এর জন্য ও কলম অ্যাড করে দেয় সাধারণত একই রকম দেখতে সুন্দর হইতে হবে তারপরে কি বাটন তো বাটনটা শুধু ফর্মের এলিমেন্ট না বাটনটা আমরা বাইরে ইউজ করবো বেসিক্যালি বাটনটা কি একটা ট্যাগ এটার ওপেনিং ওপেনিং এবং ক্লোজিং উভয়টাই কিন্তু আছে তারপর আছে কি ফিল্ড সেট ফিল্ড সেট দিয়ে ফর্মের একটা বক্স ক্রিয়েট করা যাবে ঠিক আছে তারপর আজকে লিজেন্ট লিজেন্ট দিয়ে আপনি ফর্মের একটা হেডিং অ্যাড করতে পারবেন তারপর আছে ডাটা লিস্ট এখানে দেখেন কিছু আছে সিলেক্ট অপশন যেটা অলরেডি ইনপুট করে দেওয়া আছে সিলেক্টে গেলে কি হবে যে অলরেডি আপনার এই ডাটাগুলোই আছে আপনার এখান থেকে আপনি সিলেক্ট করবেন বা যদি আপনি ইউজ করেন ডাটা লিস্ট সেক্ষেত্রে আপনি এখানে লিখে দিতে পারবেন যে আপনি এইটা খুঁজতেছেন ঠিক আছে যেমন আমরা যখন গুগলে যাই আমরা এখানে লিখেও দিতে পারি আবার কি সাজেশনও আসে তো অনেকটা এরকম তারপর আছে আউটপুট তারপর আছে অপশন অপশনটা কোথায় আসবে ডাটা লিস্টের ভেতরে বা সিলেক্টের সঙ্গে ডাটা লিস্ট বা সিলেক্টের সঙ্গে অপশনটা কাজ করবে তা আমাদের এখানে লাগবে হচ্ছে ইনপুট লেবেল সিলেক্ট টেক্সট এরিয়া বাটন लेखा এটা কি এটা একটা ইনপুট ফিল্ড এটুকু একটা ইনপুট ফিল্ড এখন এর মধ্যে তো আমি ফার্স্ট নেম লিখতে পারতেছি না ফার্স্ট নেম নরমালি কি থাকে বাইরে থাকে না নরমালি কিন্তু বাইরে থাকবে হ্যাঁ বাবা দেখবো একটু ওয়েট করি এইভাবে যদি আমরা লিখতে চাই ঠিক আছে 
তো আমি লেভেল ছাড়াও এটা লিখতে পারবো কিন্তু লেভেল ছাড়া লিখলে আমার ব্রাউজার কেন বুঝবে যে এই ইনপুট ফিল্ডটা ফার্স্ট নেমের জন্যই বা ফার্স্ট নেম যে লেখাটা এটা ইনপুট ফিল্ডের জন্যই স্পেসিফিক করা প্লাস হচ্ছে তো প্যারাগ্রাফের সঙ্গে আপনি ইনপুট ফিল্ডের রিলেশন করবেন কীভাবে আলাদা সমস্যা নয় তো আলাদা থেকে আপনার আউটপুট আসবে কিন্তু আউটপুট আসাটাই তো সলিউশন না সলিউশন কি যখন আপনারা এই রেজিস্ট্রেশন ফর্মটা সাবমিট করছেন তখন কি এটাই নাম নেম তারপরে আপনাদের নেম সহ কিন্তু আমরা পাইছি শুধু নেম পাই নাই নেম হেডিং দেন আপনাদের নেম আমরা পাইলাম তাহলে আমার এই নেমটাও তো লাগবে হ্যাঁ লেভেলের ভেতরে দিয়ে ইনপুট এবং লেভেলের আমরা রিলেশন করব এটা আসতেছি সামনে এত অস্থির হওয়া যাবে না হ্যাঁ এটা আপনি যদি পিটেক ছাড়াও লিখেন যদি আপনি পিটেক ছাড়াও লিখেন যে ঠিক আছে আপনি পিটেক ছাড়া লিখবেন এটা আমাদের ফর্ম না আচ্ছা আমরা একটু এখানেই করে দেখি যে ধরেন আমি লেভেল এখানে দিবই না তারপরেও এটা আউটপুট আসবে বাট আউটপুট আসাটাই সলিউশন না রিকমেন্ডেড না এটা না আপনার লিখতে হবে আপনার লেভেলের ভেতরে লিখতে হবে আমি আমি বলি একটু মনোযোগ দিয়ে শুনেন একটু মনোযোগ দিয়ে শুনেন আমি দেখেন এইভাবে লিখছি এইভাবে কিন্তু আউটপুট আসতে চাই কিন্তু এখন বলেন এই ফার্স্ট নেম এই ফার্স্ট নেম এবং এই ইনপুট ফিল্ড এই দুটো যে একই জন এটা আমি লিখছি আমি বুঝতেছি বা যারা কোডটা বুঝবে তারা বুঝবে আমার ব্রাউজার কি বুঝবে যে এই ফার্স্ট নেমটা ইনপুট ফিল্ডের জন্য বুঝবে না ব্রাউজারকেও তো বুঝাইতে হবে নর্মালি এইভাবে আপনি লিখলেও আসবে আপনি ফার্স্ট টাইম পি টাকের ভেতরে লিখলে এখানে আউটপুটের আসবে আউটপুটের কোনো ঝামেলা নাই বা সব কিছুরই একটা ফর্মেট আছে সব কিছুরই একটা রুলস রেগুলেশন আছে তো রুলস যদি হিসেবে বা ফর্ম ফর্মেট হিসেবে যদি আমরা চিন্তা করে যাই তাহলে আমরা কী করবো লেভেল সহ লিখব আমার সামনে আসতে আসতে আপনি আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবেন এখানে দেখেন একটু এখানে খেয়াল করেন যে লেভেলটা করছে না এখন লেভেলের মধ্যে দেখেন একটা ফর আছে ফর মিনিং কি বলেন তো ফর মানে কি বলেন জন্য তাহলে এই লেভেলটা কার জন্য সেইটা কি বলতেছে এই নাম দিয়ে বলছে এখানে এই নামটা কোথায় আছে দেখেন এই যে আইডি নেম হুম আইডি নেম এখানে কি বলছে এল নেম এল নেম মানে লাস্ট নেম বোঝাচ্ছে তার মানে আমরা আইডি পড়ছি না যে আইডি কিন্তু প্রত্যেকের জন্য জন্য ইউনিক হবে আপনি এখানে যে আইডি দেবেন ফার্স্ট নেমে কিন্তু দেখেন এফ নেম এটার কিন্তু আবার এল নেম না তার মানে সবার জন্য আইডি আলাদা তার মানে এখন ইনপুটের কী করলাম আমরা একটা নাম রেখে দিলাম এবং এই নাম হিসেবে কল করলাম কোথায় লেভেলের মধ্যে তাহলে এখন কিন্তু লেভেল এবং ইনপুট ফিল যে একই জন এটার কিন্তু একটা মানে বোঝাও যাচ্ছে আমি ব্রাউজারে বুঝবে আমিও বুঝবো যেখানে আমার মানে ডাটাগুলো যাবে সেখানেও সুন্দর মতো লেভেলিং হয়েই যাবে যদি আমার মিনিংফুল দুইটা সেম হয় তাহলে সমস্যা তো নাই হ্যাঁ এটা আমরা আসতেছি প্রত্যেকটা টাইপ আমরা বুঝবো একটু ধৈর্য ধরেন ঠিক আছে জি বাটন হিসেবেও লিখতে পারবেন ইনপুট হিসেবেও লিখতে পারবেন আবার ইনপুট টাইপ বাটন হিসেবেও দিতে পারবেন আমি যখন ফর্ম করব তখন এখানে বাটন লিখব না আমি তখন ইনপুট ফিল্ডের ভেতরে টাইপ বাটন দিয়ে কাজ করব না এটা টাইপ বাটনও নেয় এই যে এখানে দেখেন টাইপ যখন আমরা দেখলাম এই যে টাইপ আছে না বাটন হয়ে গেল ইনপুট টাইপ বাটন বাটন এই যে একদম ওপরে টাইপ বাটনও হয় ঠিক আছে ওকে সাবমিট মানে কি বলেন তাহলে জমা দেওয়ার জন্য আপনার টাইপ সাবমিট মানে টাইপ আপনি যেটাই দেন এখানে আসেন এখানে আসি টাইপ সাবমিট মানে আপনি এই বাটনে ক্লিক করে ওটা সাবমিট হবে এখন এই ভ্যালুটা হচ্ছে কি ভ্যালুটা হচ্ছে এখানে যেটা শো করতেছে এইটা মানে যদি ভ্যালু নাও দেন তারপরেও কিন্তু এটা সাবমিট বাটন হিসেবেই কাজ করবে ঠিক আছে এটা সাবমিট হিসেবে কাজ করবে কিন্তু এটা আমি যদি এখানে কিছু না লিখি তাহলে তো এটা আসবে না আবার সরি তাহলে আমার এখানে ভ্যালুটা দিতে হবে কি এখানে দেখার জন্য এগুলো আসবে আসবে একটা একটা করে আসবে এত ওয়ারিড হওয়ার কিছু নাই 
এবং প্রত্যেকটা টাইপ প্রত্যেকটা এখানে যতগুলো আপনার অ্যাট্রিবিউট আছে সবগুলো আপনাদের একটা একটা করে বোঝায় দেওয়া হবে জি এই যে আমাদের যেমন ইনপুট থেকে আমরা সিনট্যাক্স দিই আমরা চাই কি পার্সেন্ট একটু একটু ধৈর্য বাবা আমরা কোশ্চেন করছে এরুতে যেমন জন লেখা আছে তো লাস্ট ইনপুট থেকে আমরা দেখা যাচ্ছে সাবমিট আছে সবারই অনেক কোশ্চেন অনেক কিছু আমরা একটু লিখি তাইলে হ্যাঁ হচ্ছে সবগুলা ইনপুট ফিল্ড কিন্তু আমার চলে আসলো এখানে ঠিক আছে সবগুলা ইনপুট ফিল্ড আমরা পেয়ে গেলাম এখন যেটা দেখবো এই সবগুলো আলাদা আলাদা চেহারা একটু দেখবো তাহলে এখন দেখেন প্রথমটা কি ছিল প্রথমটা ছিল হচ্ছে বাটন তাহলে বাটন দেখেন বাটনের মতো চলে আসছে একটু এটিকে খেয়াল করেন আপনারা পরে লিখেন তারপর একটা কি আছে চেক বক্স চেক বক্সের চেয়ারটা দেখেন এখানে টিক চিহ্ন দিলে টিক চিহ্ন নিচ্ছে তার মানে টেক চেক বক্স দিলে কি হবে আমরা এরকম সিলেক্ট করতে পারবো ওকে তারপরে কি আছে তারপরে আছে কালার যে কালারে কি আসলো এই যে কালার আসছে এখান থেকে আপনি কালার সিলেক্ট করতে পারবেন ঠিক আছে আবার এখানে আপনি ভ্যালু লিখেও কালার করতে পারবেন হ্যাঁ দেখেন এটা হচ্ছে হেক্সা ভ্যালু যেটা হ্যাশট্যাগ দিয়ে লিখতে হয় এটা আট জিবি ভ্যালু এখন এতকাল শুনছেন কি আট জিবি আট জিবি এবং সিএমওয়াইকে তাই না তো সিএমওয়াইকেটা আমরা সবসময় ইউজ করি প্রিন্টিং ভার্সনের জন্য এবং আট জিবিটা ইউজ করি হচ্ছে এরকম ওয়েব মিডি ওয়েব মিডিয়ার জন্য ঠিক আছে এটুকুন মাথায় রাখলেই হবে আচ্ছা তারপরে আছে হচ্ছে ডেট তারপর আছে ডেট এবং তারপর একটা হচ্ছে ডেট টাইম লোকাল দেখে দুইটার চেঞ্জ কি এখানে দিলে দেখেন আপনার পুরো ক্যালেন্ডার দিয়ে দিচ্ছে আর এখানে দিলে আপনার ক্যালেন্ডারও দিচ্ছে আবার টাইমও আপনি লিখতে পারবেন ঠিক আছে তারপরেরটা কি ছিল তারপরেরটা হচ্ছে ইমেল এখন দেখেন ইমেল যদি আপনি এমনি লিখেন তাহলে কিন্তু হবে না ইমেল বলতে আপনাকে পুরো ইমেল ফর্মেটটা লিখতে হবে আপনি যদি এখন চেহারাটা দেখেন আমরা একটা একটা করে লিখবো এবং একটা একটা করে আপনাদের বোঝাই দিব তারপরেরটা আছে কি তারপরেরটা আছে ফাইল এখানে দেখেন ফাইলে কি বলতেছে এখানে আপনি ফাইল চুজ করতে পারবেন 
এবং এটা আপনাকে আপনি সিলেক্টও করে দিতে পারবেন যে আপনি কি টাইপ ফাইল অ্যাড করবেন এটা আপনি বলে দিতে পারবেন ঠিক আছে তারপর এখানে ইমেজ টাইপ এখানে আসে হচ্ছে কি ইমেজ এই যে টাইপ আছে ইমেজ তারপরে আছে কি মান্থ এবং নাম্বার এই যে মান্থ শুধু মান্থ দেখাবে এখানে আপনি শুধু নাম্বার এন্ট্রি করতে পারবেন নাম্বারের বাইরে আপনি এখানে এবিসি এগুলো কিছু লিখতে পারবেন না যখন আপনি এখানে সব এখানে যত পর্যন্ত আপনার ইচ্ছা এখানে আপনি আমি কিছু বলি নাই তো এখানে কোনো লিমিটেশন তো দেয়া হয় নাই এখানে যদি লেন্থ বলে দেয়া হয় তাহলে আপনি ওই লেন্থের আগে পরে দিতে পারবেন না হ্যাঁ তারপর এটাকে দেখেন পাসওয়ার্ড নর্মালি কি যা লিখতেছি সেটা দেখা যাচ্ছে পাসওয়ার্ড এটা কি ছিল না এটা পাসওয়ার্ড না এই যে দেখেন আপনি যখনই টাইপ পাসওয়ার্ড দেবেন তখনই এভাবে কিছু দেখা যাবে না জাস্ট আমি এখানে পাসওয়ার্ড টাইপটা চেঞ্জ করে টেক্সট দিয়ে দিই টেক্সটটা অন্য যে কোনো কিছু দেন সেভ দেন এখন গিয়ে কিছু লেখেন এখন দেখা যাবে ঠিক একইভাবে জাস্ট আমরা যদি এখানে চেঞ্জ করে দিই সেভ দিই রিলোড দিলাম আপনি যে পাসওয়ার্ড আপনি যদি টাইপ পাসওয়ার্ড দেন আপনি যাই লেখেন এটা শো করবে না फर्मे कि लिखबो ना সময়ের ভিতরে ইনপুট টাইপটাই আমরা বাটন দিতে পারবো ওকে তাহলে রেডিও রেঞ্জ সার্চ সাবমিট তারপর টেল দেখি টেল এবং টেক্সটে কি আছে রিসেট সাবমিট তাহলে এটা হচ্ছে টেল এখানেও সেম জিনিস এটা কি টাইম তারপর এটা হচ্ছে উইক তার মানে ডেট টাইম উইক সবগুলোর মোটামুটি আউটলুক সেম তাহলে আমাদের ম্যাক্সিমাম টাইপগুলো কিন্তু আমরা দেখলাম যে কোন টাইপের মানে আউটপুটটা কেমন আসতেছে হ্যাঁ এখন এগুলো আমরা একটু একটা একটা করে ভেঙে ভেঙে দেখবো যে একটা একটা করে কাজ করতে গেলে টপিক্সগুলো কেমনভাবে কাজ করে হ্যাঁ তাহলে এইটুকুন আমরা কি করতে পারি এইটুকুন আমরা একটু কমেন্টস করে রাখি ওকে তাহলে আমাদের ফার্স্ট অফ অল কি আছে প্রথমে আসছে দেখেন দুইটা টপিক্স চলে আসে একটা টাইপ একটা নেম এখন টাইপ যদি আমরা টেক্সট দেই যখন টাইপ টেক্সট তখন আপনি এর মধ্যে যা কিছু সব লিখতে পারবেন আপনি টেক্সট লিখতে পারবেন আপনি নাম্বার লিখতে পারবেন আপনি সিম্বল দিতে পারবেন আপনি সবই লিখতে পারবেন মানে যদি টাইপ টেক্সট হয় আপনি এখানে সব দিতে পারবেন সব ইনপুট ফিল্ড কন্টেন্ট চলে আসবে আচ্ছা টাইপ টেক্সট তারপরে আছে কি নেম এখন যখন আমরা ফর্ম ফিল আপ করতেছি ফর্ম সাবমিট করব ফর্ম সাবমিট করলে কি ডাটাগুলো ডাটা পাচ্ছি না আমরা ডাটা ফর্মে আমরা কী দিচ্ছি ডাটা দিচ্ছি তাহলে সাবমিট করলে যার কাছে সাবমিট করবো সে কীভাবে ডাটাগুলো পাবে না তাহলে সাবমিট যখন করব তাহলে ডাটাগুলো কোথাও গিয়ে স্টোর হইতে হবে তো এইটুকুন বুঝছি যে ডাটাগুলো কোথাও স্টোর হইতে হবে তাহলে আমার যখন স্টোর হইতে হবে তাহলে আমার একটা স্টোরেজ লাগবে তো এই স্টোরেজটাকে বলা হচ্ছে ডাটাবেস তো এই স্টোরেজটাকেই বলা হচ্ছে ডাটাবেস বেসিক্যালি এটা হচ্ছে ব্যাক এন্ডের কাজ কিন্তু আমরা এখানে পুরো টপিক্সটা রেডি করে দিব তার মানে আমার ডাটাবেসে কী লাগবে এই যে ইনপুটটা আমরা দিব বা ফার্স্ট নেম বা লাস্ট নেম ধরেন আমি ফার্স্ট নেম ইনপুট করব তাহলে কি হবে ওইখানে ডাটাবেসে কী হয় একটা টেবিল থাকে তো টেবিলেও ফার্স্ট নেম নামে একটা কলাম থাকবে ঠিক আছে ফার্স্ট নেম নামে একটা কলাম থাকবে তো এখানে আমরা যে নেমটা দিব এখানে যে নেমটা দিব বেসিক্যালি এই নেমটা হচ্ছে ডাটাবেজের যে কলাম নেম বা ফাইল নেম বা ফোল্ড ফাইল নেম বলেন সেই ফাইল নেমটা আমরা এখানে দিয়ে দিব আমি ফার্স্ট নেমে ইনপুট ফিল্ডে কোনো কিছু ইনপুট করলে সেটা ডাটাবেজে এই কলামে গিয়ে অ্যাড হয়ে যাবে এখন আপনি এখানে লিখতেছেন ফার্স্ট নেম কিন্তু আপনার নেমের এখানে ফাইল নেম আছে লাস্ট নেম তাহলে কিন্তু আপনার ফার্স্ট নেমটা কি জমা হবে কোথায় লাস্ট নেমের ভেতরে নাই মাসকেও ঘুম হয়ে যাচ্ছে সমস্যা নেই এটুকুন কি বুঝতে পারছি 
ডাটাবেজ নিয়ে আমাদের এখন কোনো কাজ নেই বাট ফার্দার আমরা যদি মানে অ্যাডভান্স কোর্সে যাই তখন ডাটাবেজটা আমরা বুঝতে পারবো বাট এতটুকুন মাথায় রাখেন আমরা যে ফর্মটা সাবমিট করব সেটা জমা হবে গিয়ে একটা ডাটাবেজের মধ্যে বা ডাটাবেজটাকে একটা স্টোরেজের মধ্যে যেটার কাজ হচ্ছে বেসিক্যালি পুরাই যারা ব্যাক এন্ড ডেভেলপার তাদের জন্য এই যে ডাটাবেজ ডাটাবেজে যেহেতু আমি কন্টেন্ট বা বা এই ডাটাগুলো রাখবো তার জন্য আমার অবশ্যই একটা কি স্টোরেজ তো লাগবেই এখন ওই স্টোরেজের জন্য স্টোরেজের ভেতরে একটা নাম লাগবে যে আমি স্টোরেজ করব ফার্স্ট টাইমটা আমার গিয়ে কোনো একটা কলামে বা একটা টেবিলে জমা হবে তাহলে টেবিলে তার জন্য নামটা একটা রেখে আসতে হবে যে এই নামে রেখে গেলাম এখন তুমি যখন দুটো নাম ম্যাচ করবা ওই ডাটাটা এসে এই টেবিলে জমা হবে বা এই রোতে বা এই কলামে জমা হবে এখন আপনি এফ নেম দিতে পারেন আপনি সরাসরি ফার্স্ট নেমও দিতে পারেন এফ আই আর এস টি দিতে পারেন আমি ফুল নেমই লিখতেছি কারণ হচ্ছে আপনারা এখন এফ নেম এল নেম লিখলে পর অনেকেই কনফিউশনে পড়ে যাবে তাহলে আমরা এখন ইনপুট ফিল্ডটা করতেছি কার জন্য ফার্স্ট নেমের জন্য তাহলে এখানে যে নেমটা দিলাম এই যে নেমটা এটা বেসিক্যালি ডাটাবেজের যে কলাম নেম সেই কলাম নেমটা যখন আমি এটা সাবমিট করব ওটা কি করব এটা ভেরিফাই করবে যে এই নামটা এই ফিল্ডটা কার জন্য সেই ফিল্ডে ফিল্ডে ডাটাগুলো জমা হবে এখন যদি ওইখানে সেম নেমে কোনো ফিল্ড না থাকে তাহলে ডাটাগুলো গিয়ে জমাটা হবে কোথায় হওয়ার তো জায়গা দিতে হবে তো এই নেমটা হচ্ছে ওইখানকার যে কলাম নেম সেই কলাম নেমটা বা ফাইল নেম সেই ফাইল নেমটা ক্লিয়ার এই পর্যন্ত সবসময় নেমও বসবে হ্যাঁ সবসময় বসবে আলাদা করে তুলতে পারবে না কারণ যাওয়ার কিছু টাকার থেকে হয়ে যাবে হ্যাঁ আপনি এখানে ডিজাইন যত যত বেশি ক্লিয়ার করবেন ব্যাক এন্ডের কাজ যত বেশি ক্লিয়ার হবে ফার্স্ট নেম এর জায়গা তো লাস্ট নেমও লিখতে পারবো না ইকুয়ালি না আলাদা কারণ আমি এখন ফার্স্ট নেমের জন্য ইনপুট ফিল করতেছি सिंपली বলছেন আমি এখানে কার জন্য করতেছি আমি এখানে ফার্স্ট নেমের জন্য ইনপুট ফিল করতেছি তাহলে আমি এখানে লাস্ট নেম লিখতে পারবো না লিখতে পারবো না বলতে যদি আমার এখানে ফার্স্ট নেমের ফার্স্ট নেমের এই নেমটা লাস্ট নেম হয় তাহলে আমার ডাটাবেজেরও ফার্স্ট নেমের ওই কলাম নেম লাস্ট নেম হইতে হবে মানে ডাটাবেজের যে কলাম নেম এবং আমাদের এখানে যে নেম এই দুইটা সিমিলার হতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু আমার ডাটাগুলো এলোমেলোভাবে জমা হবে ঠিক আছে ওকে এত বেশি মানে টেন্স ছাড়ার কিছু নাই আমরা যে ইনপুট ফিল্ড বানাবো নেমটা সেই ইনপুট ফিল্ড হিসেবেই দিয়ে দেবো মানে ইনপুট ফিল্ডের নেমগুলো মিনিংফুল হবে স্মল লেটার হবে কোনো স্পেস থাকবে না স্পেস লাগলে ক্যাপ আমরা ক্যামেল ক্যাস ইউজ করবো অথবা আন্ডার স্কোর ইউজ করবো অথবা হাইপেন ইউজ করব তো সবচেয়ে বেটার হচ্ছে ক্যামেল ক্যাস ইউজ করা সবচেয়ে বেটার ক্যামেল ক্যাস ইউজ করা তাহলে আমরা নেম দিয়ে ইনপুট ইনপুট টাইপ টেক্স নেম ফার্স্ট নেম এখন দেখি কি আসে পেজে যাই আসছে না এখন দেখেন এখানে কিছু লিখতেও কিন্তু পারবো ঠিক আছে ওকে এখন আরেকটা কি ছিল এখানে ভ্যালু ছিল না যে এটা যে ফার্স্ট নেম ফার্স্ট নেমটা সে কিভাবে লিখবে সে কি পুরোটা ক্যাপিটাল লেটারে লিখবে না পুরোটাই স্মল লেটারে লিখবে না প্রথমটা ক্যাপিটাল বাদ বাকিটা স্মল বেসিক্যালি এইটার জন্যই ভ্যালুটা ভ্যালুটা ভ্যালু আপনি যা দিবেন ভ্যালু আপনি যা দিবেন সেটা এখানে চলে আসবে কিন্তু এটা আপনি এডিট করতে পারবেন তাহলে আমরা তো ভ্যালুটা লিখে দেই যে সবগুলো ক্যাপিটাল ওকে ভালো কথা লিখে দিলাম ভ্যালু এখন দেখেন এখানে কিন্তু পুরোটার নাম চলে আসবে বাট এটা আমি কী করতে পারবো এটা আমি মুছে দিতে পারবো এই টপিকসটা আমরা দুইভাবে লিখতে পারি তো এই টপিকসটা সবচেয়ে লেখার ভালো ওয়ে হচ্ছে প্লেস হোল্ডার প্লেস হোল্ডারে লিখলে কি হয় লেখাটা একটু সুন্দরভাবে আসে আর কি আর ভ্যালুর একটা আলাদা কাজ আছে হ্যাঁ এখানে লেখা যাবে এটা আপনি এখন লিখতে পারবেন সমস্যা নেই 
ভ্যালুটা ভ্যালুর আরেকটা কাজ হচ্ছে ভ্যালু বেসিক্যালি ইউজ হয় যখন আপনার ভ্যালুগুলো জাভা স্ক্রিপ্টের সঙ্গে অ্যাড করবেন তখন আবার ভ্যালু লাগবে তাহলে আমরা ফার্স্ট নেম দিলাম এরপরে কি আছে এরপরে আছে হচ্ছে লাস্ট নেম টাইপ কি হবে লাস্ট নেম এর জন্য এরকম জায়গা থাকলে তারা পাশাপাশি আসবে যদি নিচে নিচে চান তাহলে কি করতে হবে একটা ব্রেক দিতে হবে আর কিছুই না ব্রেক বলতে বিয়ার একটা দিলে কি হবে একদম জাস্ট নিচে নিচে লেগে লেগে আসবে তো আমরা এক্ষেত্রে একটু সৌন্দর্যর জন্য কি করব দুইটা ব্রেক দিব জি হ্যাঁ এমটি এলিমেন্ট এমটি ট্যাগ না এমটি এলিমেন্ট স্ল্যাশ দিয়ে দেন এরকম ভুল তো হইতেই পারে বলে দিবেন যেমন এখানে ভুল হয়েছে স্ল্যাশ নাই এটা তো উনি শোনা ওর নাম ভুল হয়ে যাবে ঠিক করে দেন ঠিক আছে এখন কথা হচ্ছিল লেভেল যেমন লেভেলটা কেন দিব তো খুবই ভালো কথা আমরা ফার্স্ট নেমের জন্য ইউজ করবো কি লেভেল তাহলে লেভেল দেখেন শুরু এবং শেষ দুইটাই আছে তাহলে আমরা কি করব এই ফার্স্ট নেমটা এখান থেকে কাটব এখানে দিয়ে দিব দেখেন আসবে কিন্তু সে ঠিকঠাকই আসবে কিন্তু দেখেন এখন এই লেভেল এবং ইনপুটের ভিতরে কিন্তু কোনো রিলেশন নাই রিলেশন দরকার না একটা তো এই লেভেল এবং ইনপুটের ভিতরে রিলেশনটা আমরা বেসিক্যালি করব হচ্ছে আইডি দিয়ে তাহলে আইডি এটা হইতে পারে এফ নেম দেন আইডি তো দিলাম এখন এর সঙ্গে তো যোগ যোগসূত্র একটা দরকার আছে তাহলে আমরা এখানে লিখব ফর যে এই লেভেলটা কার জন্য এই লেভেলটা হচ্ছে ইনপুট ফিল্ড এফ নেম এর জন্য কীবোর্ডে একদম সরি এফ নেম ঠিক আছে তাহলে এখন দেখেন ইন লেভেল এবং ইনপুট ফিল্ড এই প্রথম লেভেলটা ফার্স্ট নেমটা যে আমার এই ইনপুট ফিল্ডের জন্য এটা কিন্তু এখন বোঝা যাবে যে লেভেল ফর কার জন্য এফ নেম এফ নেম কই আছে আইডি এইচ এম ঠিক আছে আউটপুট কিন্তু আপনার সেমই আসবে আউটপুটে চেঞ্জ নাই বাট আপনার কোডিংয়ে প্লাস হচ্ছে আপনার ব্রাউজার মিনিংয়ে সব জায়গাতে চেঞ্জ চলে আসলো বেসিক্যালি আইডি দিয়ে কি করলাম আমি এই ইনপুট ফিল্ডের একটা নাম রাখলাম আপনার নাম আছে কি কালাম এখন যদি কোথাও থেকে কালাম বলে ডাকে আপনি তো বুঝবেন যে আপনাকে ডাকতেছি এখন এই লেভেলের মধ্যে থেকে ইনপুট ফিল্ডকে ডাকতেছি যে এফ নেম বা ফার্স্ট নেম তুমি আসো কোথায় আসো এখানে বা আমি কাজ করতেছি কার জন্য আমি এফ নেমের জন্য আমি ফার্স্ট নেমের জন্য কাজ করতেছি যে লেভেল তুমি এখানে কি করতেস তখন সে বলতেছে যে আমি ফার্স্ট নেমের জন্য কাজ করতেছি কিন্তু এতটুকুন বুঝলেই হবে যে এই লেভেলটা কার জন্য কাজ করতেছে এটা হচ্ছে ফার্স্ট নেম ইনপুট ফিল্ড এই ইনপুট ফিল্ডের জন্য কাজ করতেছে তাহলে দুটো লিঙ্ক করতেছে কীভাবে প্রথম ইনপুট ফিল্ডের একটা নাম রাখলাম আইডি দিয়ে কারণ এটা ক্লাস করা যাবে না কারণ অনেক সময় হয় কি আমরা সেম নেম দুই জায়গা লিখে ফেলতেই পারি ভুলে হয়ে যেতেই পারে তো আইডি দিলে আমার এখানে আইডি হলে আরেকটা জায়গায় কিন্তু আইডিটা নিবে না কারণ আইডি ডুপ্লিকেট কখনোই হবে না আপনি লিখলেও সে বলবে ডুপ্লিকেট হয়েছে আইডি সবসময় কিন্তু একটাই হবে আপনি আইডি একবারই লিখতে পারবেন বাট কল করতে পারবেন বেশ কয়েকবার কল করা যাবে বাট আপনি আইডি একটাই বানাতে পারবেন তো এখানে আমি ইনপুট ফিল্ডে একটা নাম রাখলাম নাম রাখলাম কাকে দিয়ে আইডি দিয়ে এবং আইডি কল করলাম কোথায় লেভেলের মধ্যে অ্যাট্রিবিউট কি ফর ক্লিয়ার এই পর্যন্ত ওকে তাহলে আমার লাস্ট নেমের জন্য এটা লেভেল করে ফেলি ফার্স্ট নেমের জন্য করলাম তাহলে আমরা লাস্ট নেমের জন্য একটা লেভেল করে ফেলবো তাহলে লেভেল 
शर्ट फर्म फर एल दे खुजे पाई कर इमेल सब गुरु नाम जो सेम है को समस्या नहीं फर इमेल चले आसल एगे से हमें सबमिट कर देखो सबमिट बाटन दिए देखो कि अवस्था आ सबमिट <coughs> दीब <coughs> 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 सबमिट हार जो दुईटा वे आज बसा थे बीआईटीएम आसबें अपन क्योंकि वे अनेकगुल आसे आसते रिक्शा आसते हुंडा आसते तेनाली फर्म डाटागुल सबमिट करारईटा वे दुईटा मेथड आटे एक हे पोस्ट मेथड एक हे गेट मेथड ठीक है एक हे पोस्ट मेथड एक हे गेट मेथड एड करब ये एड कर लगे फर्मे एखे हमें दीते हैं कि एक मेथड एट्रीब्यूट मेथड और एक हे एक्शन ठीक है एक मेथड एक हे एक्शन इन आता दीची
এখন এখানে দেখেন এখানে অ্যাট্রিবিউট রয়েছে কয়টা দুইটা একটা হচ্ছে অ্যাকশন একটা হচ্ছে মেথড অ্যাকশনটা হচ্ছে কোথায় যাবে আপনি যে ডাটাগুলো সাবমিট করুন ফর্মটা সাবমিট করবেন সেই ডাটাগুলো আপনার কোন ফাইলে যাবে হ্যাঁ তার মানে আপনি যেমন আপনি বাসার থেকে কোথায় আসেন বিআইটিএমে আসছেন তাহলে এটা হচ্ছে আপনার অ্যাকশন যে আপনি বাসার থেকে আসবেন কোথায় বিআইটিএম আর মেথডটা হচ্ছে কি কীভাবে আসবেন বাসে আসবেন হুন্ডায় আসবেন না কারে আসবেন না রিক্সায় আসবেন এটা হচ্ছে মেথড তো এখানে আমার ফর্মের যে ডাটাগুলো যাবে এটা কোথায় যাবে সেই ফাইল নেমটা হবে অ্যাকশনে আর মেথডটা হবে যে কিভাবে যাবে এটা দুইটা ওয়েতে যায় একটা হচ্ছে শর্ট ফর্ম বা এস এম এস টাইপ হয়ে যায় সেটাকে বলা হয় গেট মেথড এবং গেট মেথড দিলে কি হবে পুরো আমার ইনফরমেশনগুলো ইউআরএলে শো করবে হ্যাঁ এটা ইনসিকিউর এবং এখান থেকে এখানে খুবই অল্প পরিমাণ ডাটা পাস করা যায় আর আরেকটা আছে হচ্ছে পোস্ট মেথড পোস্ট মেথড হচ্ছে সিকিউর এবং এখানে আপনি আনলিমিটেড ডাটা পাস করতে পারবেন নর্মালি পোস্টই ইউজ হয় বাট আমরা একটু গেট ইউজ ইউজ করে দেখি যদি আমি এখানে গেট মেথড দেই দেখি কি হয় দিলাম এখন দেখেন সবগুলো আমি নেম লিখলাম আমির লাস্ট নেম কি আমিরের লাস্ট নেম হুসেন আমির হুসেন লিখলাম কিছু একটা সাবমিট দিলাম এখন দেখেন কি বলে ইমেলের যে ফর্মেটটা যে আপনার অ্যাট দ্য রেট লাগবে অ্যাট দ্য রেট লাগবে তাই না অ্যাট দ্য রেট লাগবে ডট লাগবে তাহলে আমার এখানে কি দেবো আমি অ্যাট দ্য রেট দিলাম তারপরে আবার কি করলাম সাবমিট করলাম তারপরে নিচ্ছেন যে অ্যাট দ্য রেট পরে একটা কি ইনকমপ্লিট তারপরে আমার লাগবে কি এখানে একটা অন্য কিছু লিখবে না ইমেলের যে ইমেল লেখার যে টাইপটা ফর্মেটটা সেই ফর্মেটটা চেক করতেছে এটা যদি আমি টাইপ ইমেল না দিই তাহলে কিন্তু এই ফর্মেটটা সে চেক করবে না এই ফর্মেটটা তখনই চেক করবে যখন আমি এখানে টাইপটা দিব হচ্ছে ইমেল এই টাইপটা যখন আমি ইমেল দিব তখনই সে ফর্মেটটা চেঞ্জ করবে আদারওয়াইজ সে চেক করবে না যদি আমি এখানে না দিই টেক্স দিই সেভ দিলাম পেজে যাই রিলোড দেই লিখলাম কিছু একটা সেই জন্য সাবমিট নিয়ে নিচ্ছে সাবমিট নিয়ে কোথায় কিছু দেখেন যে ফার্স্ট নেম তারপরে কি লাস্ট নেম তারপরে ইমেল ইমেলের ভেতরে ভ্যালু এখানে শো করতেছে জ্ঞান কারণ আমি এখানে ইউজ করছি কি মেথড গেট এখন গেট মেথড এবং পোস্ট মেথডের যদি আমরা টপিকসটা দেখতে চাই যে গেস্ট এবং গেট এবং পোস্ট মেথডটা আমরা একটু দেখবো ওকে ফাইন তাহলে তাহলে মেথড এই যে পোস্ট ভার্সার গেট দেখি কি আসে এখানে যাই আমরা গেস্ট মেথড পোস্ট মেথড এই যে নর্মালি ফর্মের জন্য এই দুটা ইউজ করা হচ্ছে তাহলে গেট মেথড গেট মেথডে কি হচ্ছে এই যে এখানে এই টপিকসগুলো হয় পোস্ট মেথডে কি হচ্ছে গেট ভার্সার পোস্ট এখানে আপনার একটার সঙ্গে আরেকটার যে পার্থক্যগুলো সেইগুলাও দেওয়া বাকিগুলো আমার দরকার না আমার গেট এবং পোস্ট মেথডটা হলেই কিন্তু হয়ে যাচ্ছে এখন আমরা এই টপিক্সগুলো কই পাচ্ছি দেখেন এই টপিক্সগুলো আপনার এই যে মেথড আছে না এখানে মেথডে পেয়ে যাবেন অনেক ইনফরমেশন যদি ডিটেলস আপনারা আরও বেশি পড়তে চান তাহলে এরকম বিভিন্ন সাইডে গিয়ে গিয়ে পড়তে পারবেন কোনো সমস্যা নেই মানে এটা হচ্ছে এখনকার জন্য খুবই ইজি ওয়ে যে আপনি একটা টপিকসে ধরেন আপনি কিছু ইনফরমেশন দিলাম আপনার মনে হলো যে আপনি আরও কিছু ইনফরমেশন দরকার ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আপনি এভাবে কিন্তু ইনফরমেশনগুলো নিতে পারবেন জি এখানে বলতেছে হ্যাঁ নেম এই যে আপনার কোথায় শো করবে ইউআরএল শো করবে সেন্ড দ্য ফর্ম ডাটা অ্যাস এস টি টিভি পোস্ট ট্রানজেকশন তার মানে আপনার এখানে কিন্তু শো করবে না এই 
क्यारेक्टर बस पोस्ट पोस्ट में तो ये रुकों कोनो इशू नहीं हैज नो साइज लिमिटेशन हैं पोस्ट में तो ये कोनो साइज लिमिटेशन नहीं चलो बस पोस्ट के लिए नहीं तो डाटा दो अच्छी शो कर दो शेगुला अपना शो कर दो शेगुला डाटा बेचे जाऊँ हो बस डाटा बेचे ये देखते बार बन जाऊँ ना बस ठीक है सें तो अल्लाह अमराज ये लोग कौन पूरा डर देखने के लिए शो करते हैं। तो नॉर्मल आम तो कौन फॉर्म कर बो? हमारे इटू गेट में तो दी देख बो जब फॉर्म टा बार डाटा गुला पास होते हैं कि ना जो दी गेट में तो डे पास है तो ले पोस्ट में तो डे पास हो बे। ठीक है सें। तो लाम रे खाने चेंज कर सिलाम की ईमेल। तो ले खाने हमारे खाने ईमेलर फॉर्मेट टाइल आ गए। लेकिन अकाउंट किंतु इतना चलेगा सर। ओके। ये पौड़े क्या सर? ये पौड़े हमरा यूज़ करते पारी की ये पौड़े यूज़ करते पारी इनपुट टाइप पासवर्ड। हाँ? तो ले इनपुट टाइप जो भी पासवर्ड दे। तो हमने लेबल टा नहीं नहीं। लेबल रेखा में हमरा ये पासवर्ड � पासवर्ड इनपुट टाइप हो जिन्तु पासवर्ड चिलो, ओके। तले टाइप, सॉरी, इनपुट टाइप इतने तो साफ़ मिला। सामे लेबले किसी दी ना है, इनपुट लिखे ही नहीं, सॉरी। तले इनपुट टाइप हो बे, पासवर्ड। अखुन नेम अपने छोटो कोड लिखते पड़े ना। पास लिखते पारें, पीएसडब्ल्यू लिखते पारें, बस खुदू पास लिखते पारें, ठीक है सर? तार पर की लग बैक टा, आईडी। प्लेस होल्डर टा आपने ऑप्शनल, जो दी आपने मोने होए, जब आपने रखने कौन फॉर्मेट है लेखा हो बे, ये टा आपने लिखे दिवन, तारो लिखे दिवन, कुन समस्या नहीं। जब हमने नीचे लेखा चिलो आउट � हैं प्लेस उधर दीले ये भावे आज पे अखों जितने हमारे खाने ईमेल जी के चे दौड़ कर है अपने आवश्य ही लिख बो हाँ हाँ तो प्लेस वाले टक कौन दिया हो जे ठीक आसे तादेव हमारे एक फॉर्मेट बोले ही दीजिए एक फॉर्मेट बारे में लिखते पार बना एक फॉर्मेट बारे में लिखते पार बना हैं शेखर चे हमारे खाने लिखे दी बो जे आपने ये भावे लाखन बट जो दे हमारे एक रुको ना हो जे हमारे दौड़ कर ना लिखे दे आ शेखर चे हमें लिख बो ना तो लेकिन वो फॉर की पीएसडब्ल्यू मैं पासवर्ड चला आश्लो डालन मुझे दीजिए एक्टर ब्रेक ओके ये पौड़े दौड़ कर की इसमें तो मैं टेक्स्ट दे तो तो पासवर्ड शो कर दे आज तो सी इतना होता है अपने वैलिडेशन जो कौन कर बन तो कौन पैटर्न लिखे दिखा दे 
আপনি প্যাটার্ন লিখতে পারবেন পাসওয়ার্ডে প্যাটার্ন লিখতে পারবেন আপনি কান্ট্রি কোডে প্যাটার্ন লিখতে পারবেন আপনি ফোন নাম্বারে প্যাটার্ন লিখতে পারবেন প্যাটার্ন দেয়া যায় এই যে এখানে প্যাটার্ন যদি আমরা দেখতে চাই लिखले तो এখানে কি বলছে থার্ড ব্র্যাকেটের ভেতরে এ থেকে জেড পর্যন্ত ক্যাপিটালও লিখতে পারবেন স্মলও লিখতে পারবেন প্রথম কয়টা লিখতে পারবেন আপনি এ তিনটা লিখতে পারবেন হ্যাঁ দেখেন আমি যদি এখানে সাবমিট দিলে এই যে বলবে প্লিজ ম্যাচ দ্য রিকোয়েস্টেড ফরমেট তাহলে আমি এখানে তিনটা দিলাম এখন কিন্তু সে নিচ্ছে এখানে কি বলছে যে এখানে প্যাটার্নটা বলে দিতে হবে যে আপনি এখানে কোন প্যাটার্ন লিখতে সেটা লিখতে হবে আপনার থার্ড ব্র্যাকেটের ভেতরে আর সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভেতরে আপনার লিখে দিতে হবে কি আপনি কয়টা লিখবেন আর একটু যদি আমরা ভালো করে দেখতে চাই প্যাটার্ন কোন ফোন নাম্বারটা দিলে আর একটু ভালোভাবে বুঝবেন फोन नम्बर की फोन नम्बर की भाव लिखी प्रथम जिरो थे नाइन तम पूराटा क्योंकि नम्बर तो कि बोलते देखें जिरो थे नाइन प्रथम क्या लेखा जाए तीन टाइम लिखी क्या लिखी प्रथम पाँचा लिखी ना ओके तेल देखें एखे प्लेस होल्डारे बोले दीची से फोन नम्बर क्या भाव लिखे तो एम एखे दी बाबा एखे लिखी पाँचा তারপরে লিখি কয়টা তারপরে লিখি হচ্ছে ছয়টা তাই না তাহলে এটুকু আমার দরকার নেই তাহলে আমি প্রথমে লিখি জিরো থেকে নাইন পাঁচটা তারপরে লিখি জিরো থেকে নাইন ছয়টা হ্যাঁ তাহলে আমি এভাবে এখানে লিখ করে দিই যে পাঁচটা তারপরে ছয়টা ওকে রান করলাম এখন দেখেন আমি প্রথমে দিই ওয়ান টু থ্রি ফোর দিব ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স দিলাম কি হচ্ছে ম্যাচ হয় না ফরমেট কেন এখানে কত দেওয়া আছে ফাইভ তাহলে আমি যদি এখানে ফাইভ দিয়ে দেই তাহলে হয়ে যাবে এখানে যদি আপনি নাই দেন তাহলে আপনার প্যাটার্ন লিখে লাভ কি আপনি এখানে দিলেন না তাহলে আপনার প্যাটার্নটা লেখা তো দরকার নাই নর্মালি আপনি নাম্বার লিখে দেন হ্যাঁ প্যাটার্নের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রথমে আপনি প্যাটার্নের কোন কোন টপিক্স লিখ ক্যারেক্টার কী কী লিখবেন যেমন আমরা যদি পাসওয়ার্ডের প্যাটার্ন করি যে ঠিক আছে আমি পাসওয়ার্ডের প্যাটার্ন করি তো পাসওয়ার্ডের প্যাটার্নে কিন্তু আপনার টেক্সট আসবে নাম্বার আসবে সিম্বলও আসবে যদি আপনি সেভাবে দেন পাসওয়ার্ডের প্যাটার্ন যদি আপনি সেভাবে দেন যে না টেক্সট নাম্বার এবং সিম্বল উভয়ই আসবে তাহলে তো আপনার লিখতেই পারেন पेजे रखी पैटर्न আর 
প্যাটার্নটা বেসিক্যালি কি আপনি ওই ইনপুট ফিল্ডে কোন প্যাটার্নের লেখাটা চাচ্ছেন বা কোন প্যাটার্নের ইনপুট চাচ্ছেন সেটা আপনি প্যাটার্নে বলে দিবেন তো প্যাটার্নটা সাধারণত ইউজ হয় হচ্ছে পাসওয়ার্ড ফোন নাম্বার কান্ট্রি কোড এসব জায়গাতে ঠিক আছে বলেন লিখবেন পরে সমস্যা নাই এখনই লিখতে হবে এমন কোনো কথা নাই পরে লিখলে হবে अटकाम क्षेत्र जेंडार देवें যখন আপনি জেন্ডার লিখলেন লিখলেন টাইপ রেডিও আসবে কেমনে এমনি আসবে হ্যাঁ তাহলে যদি আমরা সামনে কিছু লিখতে চাই তাহলে কেমনে লিখবো তাহলে যেটা করতে হবে প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা লেভেল দিয়ে দেন প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা লেভেল দিয়ে দেন তাহলে আমি জেন্ডারের জন্য একটা লেভেল দিলাম लगे তারপরে কি আছে আর একটা আদার হুসে না হুসে এখন যাই একটু রিলোড দেই এখন দেখেন এখন লেখাটা যদি আপনি এটা পড়ে চান তাহলে লেভেলটা পড়ে দিতে হবে যদি আগে চান তাহলে লেভেলটা আগে দিতে হবে আর কিছুই না এখন এখানে একটুখানি কোশ্চেন আছে দেখেন আমি কিন্তু যে কোনো একটা সিলেক্ট করতে পারি বেসিক্যালি এখানে কি যে কোনো একটাই সিলেক্টও হবে তাই না এখানে দুই তিনটা জেন্ডার আপনার সিলেক্ট হবে না হবে না যে কোনো একটাই হবে এখন এটার কারণ হচ্ছে যে কোনো একটা হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে নেমটা সবার নেম কি সেম তার মানে কি ওইখানে এই জেন্ডার নামে একটা কলাম আছে যেই কলামে এখান থেকে যেটা আপনি সিলেক্ট করবেন সেই সিলেক্টের অপশনটা ওই কলামে গিয়ে জমা হবে এখন তো আপনার এখানে প্রত্যেকটা নাম আলাদা আলাদা থাকে একটা নাম দিলাম সরি একটার নাম দিলাম ওয়ান একটা দিলাম টু একটা দিলাম থ্রি তাহলে কি আমার ফাইল নেম হয়ে গেল কয়টা বা আমার কলাম নেম হয়ে গেল কয়টা তিনটা এখন তিনটা যদি হয় তাহলে আমি তিনটাই সিলেক্ট করতে পারবো 
কারণ তিনজনের জন্য কিন্তু আমার কলা আলাদা আলাদা হয়ে গেল কারণ কি একজন কি তিনটার জেন্ডার হবে হবে না তো তো এই জন্য আপনি যখন এই টাইপের টপিক্স কাজ করবেন তখন এখানে ফাইল নেমটা সেম হইতে হবে তার মানে ওখানে কলাম নেমটা আপনার সেম থাকবে হ্যাঁ হ্যাঁ লেভেলের জন্য আইডি ইউজ করলে তখন আইডিগুলো তো ওই না আইডিগুলো আলাদা আলাদা হবে আইডি কেন আইডি আমি ইউজ করছি লেভেলের জন্য যে এই দুইটার লিঙ্ক আপ করতেছি আমি যে এখানে আমার একটা আইডি হইতেই পারে যে আইডি হচ্ছে এম ওয়ান বা এম এখন এটার জন্য কি এই লেভেলের জন্য ইনপুট ফিল্ডের ইনপুট ফিল্ড কোনটা এম আবার পরে যদি যাই আইডি এটা দিলাম এফ তাহলে এই লেভেলের জন্য ইনপুট ফিল্ড হচ্ছে নেমটা কি আপনার নেমটা আবারও বলি নেমটা হচ্ছে আমার ডাটাবেজের যে কলাম নেম বা ফাইল নেম সেইটা যেই জায়গাতে গিয়ে আমার এখানকার ইনফরমেশনটা স্টোর হবে আর আইডি নেম যেটা আমরা ইউজ করছি সেটা হচ্ছে ইনপুট এবং লেভেলের লেভেলের সঙ্গে একটা লিঙ্ক আপ বা কানেকশন করার জন্য रेडियो बाटन पर लगे कि পরে দরকার হচ্ছে আমার চেক বক্স ফাইন এই পাশে সবাই কি বুঝতেছেন শর্মি আপু যখন এখানে কাজ করব তখন কিবোর্ড মাউস ছেড়ে দিবেন দরকার নাই যখন বলবো যে আমার সঙ্গে সঙ্গে টাইপ করেন তখন টাইপ করে ফেলবেন ঠিক আছে মানে আপনাদের এখানে অনেকের মানে এটা মনে হয় আচ্ছা তাহলে আমাদের রেডিও বাটন কমপ্লিট এরপর আমরা করতে চাচ্ছি কি এরপর আমরা করব হচ্ছে চেক বক্স এরপর আমরা করব হচ্ছে চেক বক্স ইনপুট কি ইনপুটটা কি বলেন এটা কি এলিমেন্ট না এমটি এলিমেন্ট এটা এমটি এলিমেন্ট যার জন্য আমরা ক্লোজ করতে এটা সিঙ্গেল ট্যাগ এমটি এলিমেন্ট বা সিঙ্গেল ট্যাগ দেন না কেন দিয়ে দিবেন যদি এরকম না থাকে দিয়ে দিব আমরা যেখানে থাকবে না সেখানে দিয়ে দিব গত গত ক্লাসে না দেখছেন এক্স এস টিএম কি করে সবগুলোর জন্য সেই এই সাইনটা চায় এটার কোন মাপ নাই একটা ভ্যালু দেয়া আছে 
যদি আমরা এইটুকুন নিয়ে যাই যদি আমি এখান থেকে একটা নিয়ে যাই নিলাম একটা খুবই ভালো लिखते कपि कर চেকবক্সের জায়গায় দিয়ে দেব ভালো কথা দিয়ে দিলাম চলে আসলো এখন কথা হচ্ছে যে চেকবক্সের ভেতরে এখানে কি কি আছে দেখেন এখানে এখানে যে এটা আই হ্যাভ এ বাইক এই কথাটা আমার ডাটাবেস কিভাবে বুঝবে নেম দিলাম ভালো কথা কিন্তু ভ্যালুটা কি যাবে এখানে তো কোনো ভ্যালু নাই এখানে না এখানে তো বেসিক্যালি কোনো ভ্যালু নাই তো আমরা কি করতেছিলাম দেখেন রেডিওতে কি করছি রেডিওতে যে আমার হ্যাঁ রেডিওতে যে কোনো একটা আমি সিলেক্ট করছি তাই না তাহলে যে কোনো একটা সিলেক্ট হয়ে গেছে টাইপ ছিল রেডিও জেন্ডার একই ফোল্ডারের মধ্যে বা একই ফাইলের মধ্যে সবগুলো চলে গেছে এখন এখানে কি করতেছে এখানে দেখেন প্রত্যেকটার জন্য কিন্তু আইডি আলাদা তার মানে আমি ইচ্ছা করলে যেহেতু চেক বক্স আমি ইচ্ছা করলে তিনটাই সিলেক্ট করতে পারবো আবার ইচ্ছে করলে যে আমার তিনটা নাই আমার একটা আছে বা দুইটা আছে তাহলে আমি সেভাবে সিলেক্ট করতে পারবো এখন এখানে এই যে ভ্যালুটা এই যে ভ্যালু যখন আমি এটা সিলেক্ট করব তখন আমার সিলেক্ট করে সাবমিট করব তখন আমার ডাটাবেস বুঝবে কি আমার এক থেকে একটা বাইক এখানে শো করছে যে আই হ্যাভ এ বাইক বাট ভ্যালুটা কি যাবে ভ্যালুটা যাবে এখানে যা আমি ভ্যালু দিয়ে দিব সেইটা তাহলে এখানে আমি কী ভ্যালু দিচ্ছি ভ্যালু দিচ্ছি বাইক তাহলে যেখানে আমার ভ্যালু লেখার অপশন নাই ঠিক আছে যেখানে আমার ভ্যালু লিখে দেওয়ার অপশন নাই যেন আমি এখানে কি করতে পারি এখানে আমি লিখতে পারতেছি এখানে লিখতে পারতেছি এখানে ইনপুট দিতে পারতেছি একটা ইমেল অ্যাড্রেস লিখা যাচ্ছে এখানে পাসওয়ার্ড দেওয়া যাচ্ছে এখানে ফোন নাম্বার দেওয়া যাচ্ছে এখানে আমার ইনপুট ফিল্ডে মেল ফিমেল এটা আমি সিলেক্ট করে দিতে পারতেছি সিলেক্ট করতেছি কীভাবে দেখেন রেডিও 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 জেন্ডার মেল ফিমেল এভাবে কিন্তু আমি যে কোনো একটা যেহেতু যে কোনো একটা তাহলে আমি যেটা সিলেক্ট করবো সেটা কিন্তু সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে ইনপুট টাইপ হিসাবে সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে ওকে ফাইন এখন এটার কি উপায় যে চেক বক্স দিলাম ভেহিকেল আইডি দিলাম তারপরে কি আছে নেম দিলাম একটা এখন নেম দেখেন যে আমি যতগুলো চেক বক্স দেবো সবার কিন্তু এই নেমটা তখন চেঞ্জ হবে যেহেতু চেক বক্স আমি সবগুলো সিলেক্ট করতে পারবো এটা রেডিও এবং চেক বক্সের মধ্যে একটু ঝামেলা হয় তো রেডিও রেডিওতে ফাইল নেমটা একই হয় আর চেক বক্সে ফাইল নেমটা আলাদা হয় এখন যদি আপনার ইনফরমেশান এরকম হয় যে রেডিওর সবগুলো ইনফরমেশান আপনার লাগবে সবগুলো আপনার সিলেক্ট করবেন সেক্ষেত্রে ফাইল নেমটা আলাদা আলাদা করে দিলেই হয়ে যাবে কোনো চেঞ্জ নাই এখন আমি যখন চেক বক্সে সিলেক্ট করব তখন আমার ডাটাবেস ভ্যালু পাবে হচ্ছে বাইক যেখানে যেহেতু এখানে এই ভ্যালুটা দেয়া আছে বাট এখানে আমি কোনো কিন্তু ভ্যালু দিতে পারছি তার মানে এখানে যদি আমি টিক চিহ্নটা দিই তাহলে আমার ডাটাবেস ভ্যালু পাবে হচ্ছে বাইক এখন এখানে তো আমি দুইটা টিক চিহ্ন দেয় তাহলে আমার ভ্যালু পাবে কি বাইক আর কার বাইক এবং কার মানে যেখানে আমার ভ্যালু লেখার অপ মানে আমার এখানে কন্টেন্ট লেখার অপশন নাই বা ইনপুট ফিল্ডটা ফিল্ডে আমি কোনো কিছু ইনপুট দিতে পারতেছি না সেক্ষেত্রে আমি ভ্যালু ইউজ করতে পারবো ভ্যালুটা আমার যখন আমি ভ্যালু লিখে দিবো ভ্যালুর ভেতরে যে আমার কন্টেন্ট থাকবে বা ভ্যালুটা থাকবে সেই টপিক্সটা চলে যাবে কোথায় বা সেই ভ্যালুটা চলে যাবে কোথায় আমার ডাটাবেজের স্টোরেজে ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে এখানে বাইকের জন্য বাইক তারপরে আমার কি আছে কার এবং বোট নেই আমরা কীভাবে নিয়ে নেই পুরোটাই নেই
তিনটায় সিলেক্ট করতে পারেন অথবা যে কোনো একটা সিলেক্ট করতে পারেন আচ্ছা এরপরে কি আছে আমাদের এখানে আমি কি বললাম যেখানে আমি কোনো ইনপুট দিতে পারবো না সিম্পলি বোঝেন যে আমি এখানে ইনপুট দিতে পারতেছি এখানে ইনপুট দিতে পারতেছি এখানে ইনপুট দিতে পারতেছি এখানেও ইনপুট দিতে পারতেছি বাট এখানে আমি কোনো ইনপুট দিতে পারতেছি হ্যাঁ সেখানে আমার ভ্যালু বলে দিতে হবে সেই ভ্যালুটাই বেশি গেলে আমার ডাটাবেসটা পেয়ে যাবে হ্যাঁ করা যাবে না কেন যে কোনো একটা করে দেবেন বাকিগুলো তুলে দেবেন আচ্ছা আমাদের হচ্ছে এখানে একটুখানি মিস হচ্ছে যেটা হচ্ছে আমরা যখন রেডিও করবো রেডিওতে আমার ভ্যালু দিতে হবে এখানে আমার মিস এটা টপিকসটা মিস হয়েছে হ্যাঁ যখন আমরা রেডিও করবো রেডিওতে আমার ভ্যালু লাগবে কারণ রেডিওতে আমি কোনো ইনপুট দিতে পারতেছি না রেডিওতে কোনো ইনপুট দিতে পারতেছি কোনো ইনপুট কিন্তু নাই এটা একটুখানি সারা পড়ছে সমস্যা নাই আমি বলে দিচ্ছি যে রেডিওতে আমরা এখানে ইনপুটটা দিয়ে দিব তাহলে এখানে প্রথমটা কি মেল তারপর এটা হচ্ছে মানে যেখানে যেখানে আপনার ইনপুট দেওয়ার অপশন নাই সেখানে আপনার ভ্যালু দিয়ে দিতে হবে কপি আনছি তো এই জন্য এটা আসে নাই আপনি যদি ইমেল ইমেলের জন্য ইনপুট ফিল করতেন তাহলে আপনার টাইপ ইমেলে লিখতে হবে এটার বাইরে কিছু চিন্তা করারই দরকার নেই যখন আপনি নেম লিখবেন আপনার টাইপ টেক্সট হবে এর বাইরে চিন্তা করার দরকার নেই যখন আপনি ফোন নাম্বার লিখবেন টাইপ নাম্বার হবে এটার বাইরে চিন্তা করার দরকার নেই ঠিক আছে কিছু কিছু জিনিস খামাখাই প্যাচানোর কোনো কোনো দরকার নেই ইজিভাবে চিন্তা করেন ইমেল করলে ইমেল পাসওয়ার্ড করলে পাসওয়ার্ড ওরাই এত সহজ করে বলে দিচ্ছে আমরা খামাখা কেন বেশি করতে যাব ঠিক আছে ওকে তাহলে আজকে আমরা কতটুকুন শিখলাম দেখেন ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ইমেল ইমেলটা শিখলাম পাসওয়ার্ড তারপরে ফোন নাম্বার ফোন নাম্বার পাসওয়ার্ড কান্ট্রি কোড সবগুলোর জন্য প্যাটার্ন দেন আমাদের হচ্ছে রেডিও বাটন আর এটা শিখলাম হচ্ছে চেক বক্স ঠিক আছে দেন সাবমিট তো আজকে এতটুকুনই থাকবে এইটা সুন্দর মতো এটা সুন্দর মতো নিজেদের নিজের জন্য সবাই যার যার নামে ঠিক আছে বুঝেন একটু যার যার নামে যে এখানে ফার্স্ট নেম লিখেন প্লেস হোল্ডারে আপনি আপনার পুরো নাম লিখে নেন সমস্যা নেই ঠিক আছে তাহলে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম এভাবে ইমেল অ্যাড্রেস সবগুলো কি প্লেস হোল্ডারে লেখেন পাসওয়ার্ড এতটুকু নিজেরা একটু বাসায় সুন্দর মতো প্র্যাকটিস করেন করা যাবে